സുഹൃത്തുക്കളെ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമ്മൾക്ക് ചില ബേസിക് കമാൻഡ്സ് പഠിക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഉബുൻടു ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ മുഖേന ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് എസ് ടി ടി പി കോളൻ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് സ്പോക്കൺ ഹൈഫൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സ്ലാഷ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ എന്താണ് കമാൻഡ്സ് എന്നും എന്താണ് ഒരു കമാൻഡ് ഇന്റർപ്രൈറ്റർ എന്നും നമുക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലിനക്സിലെ ഹെൽപ്പ് എങ്ങനെ മാൻ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് പഠിക്കും എന്താണ് കമാൻഡ്സ് എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ലിനക്സ് കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രവർത്തികൾ നടത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ലിനക്സ് കമാൻഡ്സിന്റെ നീളം നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാറില്ല എൽ എസ് ഹു പി എസ് മുതലായവ പോലെ ലിനക്സ് കമാൻഡ്സ് ലോവർ കേസിൽ ഉള്ളതും കേസ് സെൻസിറ്റീവും ആണ് നമ്മൾക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനുവിലേക്ക് പോകുക ആക്സസറീസ് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ലഭ്യമായ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ടെർമിനലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെർമിനൽ വിൻഡോ തുറക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ടി അമർത്തുക ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോംറ്റും അതിനടുത്തായി ഒരു കർസറും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ അമർത്തുക ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന്റെ പേരുകൾ നമുക്കവിടെ കാണാം ആരൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഹു എന്ന കമാൻഡാണ് നാം ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമായ ഈ കമാൻഡ്സുകളെ പ്രവർത്തികളാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ത് ഘടകമാണ് ഇതാണ് ഒരു കമാൻഡ് ഇന്റർപ്രറ്ററിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിന്റെ ജോലി നമുക്ക് ഷെല്ലിനെ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമുക്കും ലിനക്സ് സിസ്റ്റത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു ഇന്റർഫേസായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഷെൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള കമാൻഡ്സ് നൽകുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ലിനക്സിൽ ഒന്നിലധികം ഷെൽസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും വ്യത്യസ്തരായ യൂസേഴ്സിന് അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും സാധിക്കും ലിനക്സിൽ സ്ലാഷ് ബിൻ സ്ലാഷ് എസ് എച്ച് ഐ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷെൽസിനെ ബാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ജി എൻ യു ബൗൺ ഹൈഫൺ എഗെയിൻ ഷെൽ ഇത് ജി എൻ യു സ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂൾസിലാണ് ഉള്ളത് പൊതുവായതും ചില വ്യത്യാസങ്ങളോടുകൂടി മിക്ക ലിനക്സ് ഷെൽസിലും റൺ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമാകുന്ന കമാൻഡ്സുകളെയാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിലെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെൽ ബാഷ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബാഷ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഷെല്ലും മിക്കവാറും എല്ലാ യൂണിക്സിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഒറിജിനൽ യൂണിക്സ് ഷെൽ ആയ ബൗൺ ഷെൽ സി ഷെൽ കോൺ ഷെൽ എന്നിവ മറ്റു ചില ഷെൽസ് ആണ് ഏതു ഷെല്ലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ടെർമിനലിൽ പോയി എക്കോ സ്പേസ് ഡോളർ ഷെൽ അതായത് ഷെൽ എന്ന് ക്യാപിറ്റലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തുക സാധാരണയായി ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ലാഷ് ബിൻ സ്ലാഷ് ബാഷ് ആണ് ബാഷ് ഷെല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഇത് നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഷെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പലവിധമായ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അവയെല്ലാം ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്യൂട്ടോറിയലിൽ വിശദമാക്കാം കമാൻഡ്സ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ അടങ്ങിയ ഫയലുകൾ ആണ് സാധാരണയായി സിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളവ ഈ ഫയലുകൾ എല്ലാം ഡയറക്ടറിയിൽ ഉണ്ട് ഒരു കമാൻഡ് എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ടൈപ്പ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം കമാൻഡ് പ്രോംറ്റിൽ ടൈപ്പ് സ്പേസ് പി എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പി എസ് എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ലാഷ് ബിൻ ഡയറക്ടറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ ആണെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു കമാൻഡ് കമാൻഡ് പ്രോംറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെൽ ഒരു കൂട്ടം ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്നും കമാൻഡിന്റെ പേരുമായി സാമ്യമുള്ള ഫയൽ തിരയുന്നു അതു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ ഫയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് നോട്ട് ഫൌണ്ട് എന്ന എറർ ലഭിക്കും സെർച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ ഡയറക്ടറികളിലും പാത്ത് വേരിയബിൾ മുഖേനയാണ
എക്സ്റ്റേണൽ കമാൻഡ്സും ഇന്റേണൽ കമാൻഡ്സും പ്രത്യേകമായ ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസായി നിലനിൽക്കുന്നവയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ കമാൻഡ്സ് ലിനക്സിലെ മിക്ക കമാൻഡ്സും ഈ സ്വഭാവം ഉള്ളവയാണ് പക്ഷേ ചില കമാൻഡ്സുകൾ അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഷെല്ലിനകത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഒരു പ്രത്യേക ഫയലായി നിൽക്കാത്തതും ആണ് അവയാണ് ഇന്റേണൽ കമാൻഡ്സ് നാം പിന്നീട് കാണുവാൻ പോകുന്ന എക്കോ കമാൻഡ് ഒരു ഇന്റേണൽ കമാൻഡ് ആണ് ടെർമിനലിലേക്ക് പോയി ഈ കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് സ്പേസ് എക്കോ എന്നിട്ട് എന്റർ അമർത്തുക ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്നത് എക്കോ എന്നത് ഒരു ഷെൽ ബുള്ളറ്റിൻ ആണ് എന്നാണ് അതിനാൽ ഒരു ഫയലിന്റെ പേര് നൽകുന്നതിനു പകരമായി അത് കാണിക്കുന്നത് എക്കോ കമാൻഡിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഷെല്ലിന്റെ അകത്താണ് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇന്റേണൽ കമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് കമാൻഡുകളുടെ ഘടന കമാൻഡുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കോ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളെ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നതോ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യത്തെ വാക്ക് കമാൻഡിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള വാക്കുകൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആകുന്നത് ഓപ്ഷൻസോ എക്സ്പ്രഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ നെയിംസോ ആവാം ഒരു കമാൻഡിന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവ സാധാരണയായി ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൈനസ് ചിഹ്നങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് അവ യഥാക്രമം ഷോർട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്നും ലോങ് ഓപ്ഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ടെർമിനൽ വിൻഡോയിൽ പോയി കമാൻഡ്സുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകൾ നോക്കാം ടെർമിനൽ വിൻഡോ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ലിയർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്തതായി എൽ എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തുക വീണ്ടും ക്ലിയർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തുക എൽ എസ് സ്പേസ് മൈനസ് എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തുക ടെർമിനൽ വിൻഡോ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ലിയർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൽ എസ് സ്പേസ് മൈനസ് മൈനസ് ഓൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തുക വീണ്ടും ടെർമിനൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ലിയർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൽ എസ് സ്പേസ് ഡി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തുക ഓപ്ഷനുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിലൂടെ കമാൻഡുകളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാകും ലിനക്സിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം കമാൻഡുകൾ ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി ഓപ്ഷനുകളും ഉണ്ട് കമാൻഡുകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുവാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലിനക്സിൽ മികച്ച ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് സൌകര്യം ലഭ്യമാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ കമാൻഡുകളുടെയും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ മാൻ കമാൻഡ് നൽകും ഉദാഹരണത്തിന് എൽ എസ് കമാൻഡിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ടെർമിനലിലേക്ക് പോകുക പിന്നെ എൽ എസ് ആർഗ്യുമെന്റായി മാൻ കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് മാൻ സ്പേസ് എൽ എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തുക പുറത്തുവരുന്നതിനായി ക്യു പ്രസ് ചെയ്യുക മാൻ ആണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാനുവൽ പേജർ മാനിലേക്ക് നൽകുന്ന ഓരോ ആർഗ്യുമെന്റും സാധാരണയായി ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെയോ ഫങ്ഷന്റെയോ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെയോ പേരായിരിക്കും ഈ ആർഗ്യുമെന്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാനുവൽ പേജ് കണ്ടെത്തുകയും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു സെക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനുവലിന്റെ ആ സെക്ഷനിൽ മാത്രം നോക്കുവാൻ അത് മാനിനെ ഡയറക്ട് ചെയ്യും ഡിഫോൾട്ട് താഴെ പറയുന്നതാണ് ലഭ്യമായ എല്ലാ സെക്ഷൻസിലും ഒരു പ്രീഡിഫൈൻഡ് ക്രമം പാലിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ പേജ് കാണിക്കുക പേജ് ഒന്നിലധികം സെക്ഷൻസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആദ്യത്തെ പേജ് മാത്രമേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ മാൻ കമാൻഡിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാൻ കമാൻഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ടെർമിനലിലേക്ക് പോയി മാൻ സ്പേസ് മാൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തുക ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നതിനായി ക്യു പ്രസ് ചെയ്യുക മാൻ കമാൻഡിനു നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ചിലതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ അതിന്റെ കാര്യമായ കമാൻഡ് അറിയില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ നാം എന്തു ചെയ്യും കെ എന്ന ഓപ്ഷൻ മാൻ നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു കീ വേർഡ് കൊടുത്താൽ കമാൻഡുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിലുള്ള അവയുടെ പർപ്പസും അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും
കമാൻഡ് പ്രോംറ്റിൽ പോയി മാൻ സ്പേസ് മൈനസ് കെ സ്പേസ് ഡയറക്ടറീസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ കമാൻഡുകളും തിരഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് കാണാം ഇതേ കാര്യം തന്നെ അപ്രോപ്പോസ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചും നേടാം കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിൽ അപ്രോപ്പോസ് സ്പേസ് ഡയറക്ടറീസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തി ഔട്ട്പുട്ട് കാണാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ഒന്നു മാത്രമേ അറിയേണ്ടുന്ന ആവശ്യമുള്ളൂ എന്താണ് ഒരു കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വാട്ട് ഈസ് കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻ മൈനസ് എഫ് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടും കമാൻഡിനെ പറ്റിയുള്ള ഒറ്റവരി വിവരണം നൽകുന്നു ടെർമിനലിലേക്ക് പോയി ടെർമിനൽ വിൻഡോ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ലിയർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സ്പേസ് എൽ എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തുക ചില കമാൻഡുകൾക്ക് നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് ഒരു കമാൻഡിനുള്ള നിരവധി ഓപ്ഷനുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് ഹെൽപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിൽ പോയി എൽ എസ് സ്പേസ് മൈനസ് മൈനസ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അമർത്തുക ഞാൻ മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാനുവൽ പേജിൽ ഉള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും കാണുവാൻ സാധിക്കും ലിനക്സ് സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ ടോക്ക് ടു എ ടീച്ചർ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രൂ ഐ സി ടി ആണ് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സൌമ്യയാണ് ഇതിൽ നിന്നും സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം